ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടിപ്പോവാതെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒട്ടു സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും മുളകും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചെറു തീയിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാരറ്റാണ് ക്യാരറ്റിന് കുറച്ച് വേവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീട്രൂട്ട് ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും അതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ച് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിയാകാതെ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബീട്രൂട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇടുന്നത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ക്യാബേജ് ആണ് എല്ലാം കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാനായിട്ട് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇടുന്നത് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സബോളയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണേലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കിനി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ കിഴങ്ങ് കുക്കറിൽ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിഴങ്ങ് ആദ്യമേ പുഴുങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആയി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് കിഴങ്ങിൻ്റെ ചൂട് മാറി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇളക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സൗകര്യമാണ് കിഴങ്ങൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കൂടെ ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്നൂടെ നോക്കിയേക്കണം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കയ്യിൽ ഒരിച്ചിരി മൈദ തടവുമാണ് ചൂടാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം
ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട മുഴനോടെ ഞാൻ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായി എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കുക അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ പൊതിയുക മുട്ടയിൽ മുക്കി അതേ കൈകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടരുത് ആകെ കുളവായി പോകും ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ നഗത്ത് ചെയ്തപ്പോഴും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു വയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പം മൊത്തം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായി വറുത്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേ വറുത്തെടുക്കാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ രണ്ടു വശവും മൊരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കോരി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് വറുത്തു കോരാം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിന്റെ പൊടി എണ്ണയുടെ അടിഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കട്ട്ലറ്റിലും കരിഞ്ഞ പൊടി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും ഞാൻ വറുത്ത് കഴിയാറായി പൊട്ടിപ്പോവാതെ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കോഫി ഹൗസിൽ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റിന്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്